Hi, this is Rajeshwar. I came with another video on AE Civil Batch Sai Medha Coating. Coming to the civil coaching, uh, Sai Medha will provide you both online and off offline coaching. And uh, coming to the offline, offline batches, two, two batch, uh, morning and evening, uh, morning and afternoon sessions are provide yes coming to the morning section 8 30 to 12 15 work on a class and run out on the next 12 15 to 1 pm work a the class step on the class discuss just know that someone should do the revision went to the summons at what it test on to me at this is someone's results in Tarvata ever the doubt on the doubt some insurance solution explanation on to me next show coming to the afternoon session but two to five thirty in the class on to me five thirty to six thirty work a the class I know that some insurance revision plus then some engine will test a rose test ROJ conduct your own then with the upper amount of result it is a some engine don't even a doubt soon to a doubt some engine when a session would have not go went on to me right cover tip Miku a rose a rose next topic other rose than some engine test right and then some engine doubt section and you can have a clear opportunity right money ever at the off online coaching this call on Kundar Marga online coming to the online which is a digitally recorded videos Prati subject good amount of digitally recorded videos only money then some engine 20 bit the parts theory the part to practice test topic wise over a mark of practice test on a money what is the part of previous additional is it a एक समय चंद वाले एग्जाम करना गेस्ट सर वाले समय चंद वाले प्रैक्टिस टेस्ट सुने वाले समय चंद वीडियो लेक्चर्स खुला उन्हें ये वाले ते ऑनलाइन गानी ऑफलाइन गानी जाएं ना वाला उनको उन्हरो मे को बेस डिटेल्स कोशन गानी लाइक बट इनका अदर फी डिटेल्स कोशन गानी मे को किंदर स्क्रॉल आउट and second one hinged or pinned support third one is hinged fixed support right first roller supports how many how many types uh, how many reactions are possible at roller support only one reaction is possible at roller support that is ra so the number of reactions that possible at uh, roller support is only one and coming to the hinged support only uh, two type of reactions are possible at hinged support one is vertical reaction ra and one horizontal reaction ha so number of reactions possible at hinged support is two and coming to the fixed support a fixed support has three reactions first one is ra and second one is ha and third one is moment at a so number of possible reactions at a fixed support is three right these are basically these are the supports generally used in strength of material and coming to the loads loads different types of loads are first one is point loads or it is also called as concentrated loads but uh, generally a strength of material deals with the main shear force and bending out all concepts concepts will deals with the only transverse loads not an axial load right transverse loads will induce the shear force bending moment deflection in the beams and uh, second one UDL uniformly distributed load and uh, third one UVL uniformly varying load that means variation is uniform at, at all the cross section of the beam and uh, last one is trapezoidal load it is a combination of UVL and UDL and uh, next topic that is a uh, shear force shear force means the algebraic sum of all the forces either left or right side of the section will give the shear force at that section right coming to the bending moment the algebraic algebraic sum of all the moments either left or right side of the section will give the bending moment at that section right coming to the relation between intensity of loading and shear force bending moment first one first relation is the rate of change of shear force is called intensity of loading ekkada manaku rate of change of anipisthe em raayali manu d by dx of ekkada enti di shear force rate of change of shear force is called intensity of loading right ante ikkada manaku loading anadi 0 degree ankonde shear force anadi 1 degree unte adi manam differentiation em chestundi manaku 1 degrees ni ante power ni taggistundi shear force ni 1 degree taggiste manaku em ostundi manaku intensity of loading ostundi Right, second one, rate of change of bending moment will give the shear force at that section. That means, if you suppose you got a shear force 1 degree in the shear force 1 degree over into bending moment, 
బెండింగ్ మూమెంట్ టూ డిగ్రీ ఉంటే ఆ టూ డిగ్రీని డెరివేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది రైట్ అంటే ఇప్పుడు రిలేషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ అనేది సపోజ్ జీరో డిగ్రీ అయితే షియర్ ఫోర్స్ అనేది వన్ డిగ్రీ అండ్ షియర్ ఫోర్స్ వన్ డిగ్రీ అయితే బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది టూ డిగ్రీ అవుతుంది ఇది బేసిక్ రిలేషన్ బిట్వీన్ షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ విల్ యూ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ అట్ దట్ సెక్షన్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ విల్ యూ ది షియర్ ఫోర్స్ అట్ దట్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ రైట్ షేర్ ఫోర్స్ ప్లేస్ మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ మనం షేర్ ఫోర్స్ ఏం సబ్మిట్ చేస్తున్నాం డిఎం బై డిఎక్స్ డిఎం బై డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ రైట్ డి స్క్వేర్ ఎం డివైడ్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వాట్ డబ్ల్యూ డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఎనీ సెక్షన్ విల్ యూ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ అట్ దట్ సెక్షన్ రైట్ నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్లో చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు క్రాస్ ఇప్పుడు మనకు కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ డెరివేషన్ ఈ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ మరి ఇప్పుడు షేర్ ఫోర్స్ డెరివేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ వస్తుంది మరి షేర్ ఫోర్స్ని ఇప్పుడు మనం క్రాస్ మెడ్ పీస్ చేసి అనుకోండి ఏమవుతుంది మైనస్ డబ్ల్యూ డిఎక్స్ డబ్ల్యూ డిఎక్స్ బై డి అవుతుంది వన్ బై డి మీన్స్ వాస్ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ డిఎక్స్ విల్ గివ్ ది షేర్ ఫోర్స్ అట్ దట్ సెక్షన్ షేర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది షేర్ ఫోర్స్ వస్తుంది లోడ్ ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే షేర్ ఫోర్స్ వస్తుంది రైట్ ఇది మనకేంటి ఈక్వేషన్ వన్ నుంచి రైట్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ టూ నుంచి చూద్దాం బెండింగ్ మూమెంట్ ఇప్పుడు క్రాస్ మెడిఫికేషన్ చేస్తే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ షేర్ ఫోర్స్ ఇన్ టు డిఎక్స్ బై డి అవుతుంది రైట్ వన్ బై డి అవుతుంది మరి వన్ బై డి మీన్స్ వాట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ వన్ బై డి మీన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ ఇన్ టు డిఎక్స్ దట్ మీన్స్ షేర్ ఫోర్స్ని వన్ డిగ్రీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది బెండింగ్ మూమెంట్ షేర్ ఫోర్స్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది లోడింగ్ ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది షేర్ ఫోర్స్ వస్తుంది మనం ఇప్పుడు ఈ షేర్ ఫోర్స్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ సబ్మిట్ చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ షేర్ ఫోర్స్ ప్లేస్ ఎం సబ్మిట్ చేస్తున్నాం మనం డబ్ల్యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ డిఎక్స్ సబ్మిట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎక్స్ ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది రైట్ డబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ విల్ గివ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడింగ్ బట్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ లోడింగ్ విల్ గివ్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ద సెక్షన్ ఓకే ఇంకోటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ డిఎం బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయింది అనుకోండి నోట్ పాయింట్ డిఎం బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో దట్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ అవుతుంది ఈక్వల్ టు షేర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్కడైతే షేర్ ఫోర్స్ జీరో అవుతుందో మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది బెండింగ్ షేర్ ఫోర్స్ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మినిమం దట్ జీరో ఉంటే అక్కడ మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది మ్యాక్సిమం అవుతుంది ఏదైనా ఒక పారామీటర్ మేము మ్యాక్సిమం చేయాలంటే దాన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెరివేషన్ చేసాం అనుకోండి సమ్ ప్యా వేరేబుల్ పారామీటర్ తో డెరివేషన్ చేస్తే మనకు అప్పుడు ఈ క్వాంటిటీ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది అరే డిఎం బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ మీన్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం డిఎం బై డిఎక్స్ ఎందుకు డిఎం బై డిఎక్స్ అంటే ఏంటి షేర్ ఫోర్ షేర్ ఫోర్ జీరో దట్ మీన్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం దీనిపైన మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడైతే షేర్ ఫోర్ జీరో అవుతుందో అక్కడ మీకు మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ పర్పస్ మెయిన్ గా ఏ క్వశ్చన్స్ అనేది మెయిన్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని మీకు అడగడం జరిగింది రైట్ మరి చూద్దాం ఫస్ట్ ఒకవేళ మనకు పాయింట్ లోడ్ ఉంటే భీమ్లో కనుక మనకు పాయింట్ లోడ్ పైన యాక్ట్ అవుతుంది సపోజ్ క్యాన్ డెలివర్ భీమ్ అనుకోండి క్యాన్ డెలివర్ భీమ్స్లో పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అయితే షేర్ ఫోర్స్ ఎలా వేరీ అవుత
క్యాంటీలేవర్ లో యూడిఎల్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఎలా వేరీ అవుతుంది మనకు ట్రాంగులర్ షేప్ లో వేరీ అవుతుంది ఈ ట్రాంగులర్ షేప్ లో అంటే మనకి వన్ డిగ్రీ కారు ఎక్కడైతే మనకు ట్రాంగిల్ కనిపిస్తే చూడండి ఏమని రాయాలి మనం లీనియర్ అని రాయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాంగులర్ షేప్ ఉన్నప్పుడు వన్ డిగ్రీ కారు వస్తుంది వన్ డిగ్రీ కారు అంటే మనకు లీనియర్ రైట్ నెక్స్ట్ షేర్ ఫోర్స్ అనేది లీనియర్ గా వేరే అవుతే మరి బెండింగ్ మూమెంట్ ఎలా వేరే అవుతుంది అంటే టూ డిగ్రీ దీనికన్నా మనకు వన్ డిగ్రీ అయితే ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మనం షేర్ ఫోర్స్ అది సపోజ్ ఇది వన్ డిగ్రీ అయితే బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది టూ డిగ్రీ అవుతుంది ఇది టూ డిగ్రీ అయితే ఇది త్రీ డిగ్రీ అవుతుంది ఎందుకు షేర్ ఫోర్స్ అనేది బెండింగ్ మూమెంట్ కన్నా వన్ డిగ్రీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు షేర్ ఫోర్స్ లీనియర్ గా వేరే అయితే బెండింగ్ మూమెంట్ ఎలా అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు టూ డిగ్రీ కర్వ్ అనేది వస్తుంది టూ డిగ్రీ కర్వ్ అంటే ఏంటి స్క్వైర్ పారాబోలా ఏంటది స్క్వైర్ పారాబోలా లేదా సింప్లీ పారాబోలా అని కూడా అనొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ సిం అదే సింప్లీ సపోర్టెడ్ కేసు లో యూడిఎల్ విత్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ లోడ్ లోడ్ కండిషన్ మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఎలా వేరే షేర్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా వేరీ అవుతుంది ట్రాంగులర్ షేప్ లో వేరే అవుతుంది రైట్ ట్రాంగులర్ షేప్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు వన్ డిగ్రీ కాదు మరి బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఇప్పుడు క్యాంటీ లెవెల్ లో స్క్వేర్ పారాబో వస్తే ఇక్కడ మనకు క్యూబిక్ పారాబోలా క్యూబిక్ పారాబోల్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మనకు అంటే ఇదేంటి క్యూబిక్ పారాబోలా రైట్ నెక్స్ట్ యువిఎల్ కేసు లో యువిఎల్ కేసు లో మనకు షేర్ ఫోర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనకి టూ డిగ్రీ కారు షేర్ ఫోర్స్ టూ డిగ్రీ కారు అయితే మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది త్రీ డిగ్రీ కారు దీని ఏమైనా ఉంటుంది క్యూబిక్ పారాబోలా ఓకే క్యూబిక్ పారాబోలా క్యూబిక్ పారాబోలా కాబట్టి ఇది త్రీ డిగ్రీ కారు రెండింటి కూడా సేమ్ వస్తుంది బెండింగ్ మూమెంట్ దగ్గర కాకపోతే ఇది మనకు ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ క్యూబ్ వస్తుంది ఓకే రైట్ ఇలా మనకు షియర్ ఫోర్స్ వన్ డిగ్రీ కర్వ్ అయితే బెండింగ్ మూమెంట్ టూ డిగ్రీ కర్వ్ అని లేదా మనం క్వశ్చన్ లో ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే షియర్ ఫోర్స్ ఈస్ షియర్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ సెక్షన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ దెన్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ అని అడుగుతారు క్వశ్చన్ లో అలా అడిగినప్పుడు మనం ఏం రాయాలి లీనియర్ ఇఫ్ ద షియర్ ఫోర్స్ ఈస్ లీనియర్ బిట్వీన్ ద టూ సెక్షన్స్ దెన్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ అట్ దట్ సెక్షన్ వేర్ ఇస్ స్క్వైర్ పారాబోలా అంటే ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ బీమ్స్ టైప్ బీమ్స్ టైప్ చేసుకొని కూడా మనకు షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇలాగే మనకు ప్రతి కోచింగ్ లో ఇచ్చేటటువంటి ప్రతి లెక్చర్ కూడా ఆన్లైన్ అయినా కానీ ఆఫ్లైన్ అయినా కానీ ఇలాగే మీకు ప్రస్తుతం ముందు కాన్సెప్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి కాంపిటేటివ్ పర్పస్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఏ టాపిక్స్ పైన ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అలాంటి క్వశ్చన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు టెస్ట్ పెట్టడం కానీ దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ కానీ అన్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించిన బ్యాచెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎవరైతే ఆఫ్లైన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అయినంత తొందరలో మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు మరి ఎవరైతే ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ప్లే స్టోర్ నుంచి సాయి మీద డాట్ ఇన్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఎవరైనా ఈ కా ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సాయి మీద ఈ ఈ సెట్ ఆ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకన్ కూడా క్లిక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి